歌被两个人组成了一个乐队。所以我们启动了换回目前轮空乐手的规则。楚哥和文杰决定邀请黄龄加入乐队。第六场闪光音乐节，你们在座的每支乐队同样要完成两个主题舞台的竞演。第一个，虚拟世界；第二个，爱。这一次我们的选歌方法是声浪竞价。竞价，竞标。选歌之前，我会告诉大家你们每个乐队现在拥有的声浪值。我可以告诉大家的是，你们之间很接近。我们先来听一听本轮的备选曲目，接下来用我们的 OPPO Reno 七来播放歌曲。现在，请你们先讨论一下，最想要的标的物。我跟你说，现在要担心的反而是第二个。你花了多少钱？你第二所要选的时候，就剩那些钱。选到寂寞难耐，爱就是自己，自己没选到就高跟鞋。其实都不难听了，你要怎么改都可以，不要弄到天竺少女就好。真的很难处理。不是少女不能碰。天堂吗？别人，我觉得我觉得别人不不会选，因为这完全就是要赌。所以两个都加，好，到齐了，来，哦，好吧，都各一半，各一半，一半一半，两百两百。不知道，我跟你说，绝对有很多人抢，反正右边的我们都能，对，都能都能都能改，保一首好听的，保一首怪的。重金，咱们现在一共多少声了？寂寞奶奶不会选，这奶奶是我的强项啊，肯定会选。哎呀，我们也选啊！啊，你们也选了这个？对，真假的？你们有第二选择吗？目前没有。啊，那我们就看看谁分高，或者就我们就那什么呗。那选寂寞呀，跟他们拼。接下来多在这一轮思考放多一点。喂喂，怎么买好？喂，怎么买好？哎，文杰，你听了这个歌吗？红色高跟鞋还可以，那《平凡之路》估计有很多人想要吧。啊，那个也还行，对。嗯，好，那就这个吧。啊，好的，行，好。嗯，先这么着。坤哥，从你们先开始，虚拟世界的主题下，你们要的歌名，我们要选虚拟世界里面的。快乐老家，快乐老家，快乐老家，我就知道、哎。天哪！吓唬你们呢！我我就想。寂寞奶奶、信哥他们要，我们可以假装要跟他们抢，<笑>浪费他们的那个声浪子。应该没人给我们选这首歌。三支乐队要竞标，真的？他们是下午。接下来，当我数到一的时候，请共同亮出选择拿出的声浪值。三，可以选这个。应该没什么人会抢，那你写一百。二，如果让我选的话，我可能会选快乐方向。我第一，觉得咱们把第一个分高点，不管有没有跟他们争，你得先把这个摁住。嗯。一，请亮标。小李他们队愿意出两个声浪值，没有，因为如果万一就是比如说大家有一人出一个声浪值，我就可以白赚这首歌嘛，很开心。好，这是思路啊，没错，但是就是天真。<笑>不会赚了，不会不会，挑到一个心仪的歌很好。龙哥，咋整？龙哥
。你们是真心想，第一首选就是这首歌。对对对对对，我们想下一个喽。不是啊，你还应该要可以往上喊价的啊，它是一次性的，按标竞标。这个歌其实对我们来说很重要，一下就没了，我觉得这个不公平的。我我刚才搞错了，听错了，我以为是还要再往上喊。小李来。苏芬少。有人要争夺演唱权吗？没有，多少钱？开了。是没有。五百块。真的假的？啊！哦，一呢？真的假的？哇！对我们相当于放弃了一个的选择权，我们就要哇塞，这已经超后悔了。年轻人，我都是拿，至少一百次拿出来一个选择。没有竞争力的，要不然我直接就是对吧？真的走了，我哦，那我们就是。对啊，就拿个零头。主歌，你要选择的音乐标的物是《平凡之路》。有人有跟他争夺这首歌的音乐演唱权吗？这条、啊、这条路上太复杂了，就不要抢了。请亮出你的声浪值。两个声浪。啊！很、啊、牛、啊。现在说那个张楚不懂综艺，我跟你说，我跟他拼了。<笑>拼了，拼了，拼了。接下来我们轮到阿润，你们来告诉我你们的音乐标的物。天堂。没有人要竞争，他们以二百五十个音量值拿到了《天堂》这首歌曲。品冠。寂寞难耐。两百七。梦里花。接下来是进入到第二个主题，爱。坤哥，仍然从你们先开始。天竺少女。哇。天竺少女，真的。有人愿意跟他们抢吗？拿定了，他们剩三百，没有人跟你们抢，全给了。来，下一个是。男儿当自强。男儿。这首歌只要让我抢到。今后不你们愿意花掉的。那你拼一下吧，拼一下吧，拼一下吧。哦。请公布，你们愿意为这首歌拿出的声浪值：三、二、一，请打开。二百六十四点六，二百二十五点八。我选的是自己。有人要抢自己这首歌吗？我们对一下备选吧。自己吗？我们再比一次，没事，可以。你们还在吗？站呗。有人要抢。哎呦，抢不过。抢得过，抢得过。因为我知道你们的分数了，不好意思。抢不过，哎，我们上把花太多了，抢不过，抢不过，花多，对，就是站起来运动一下，太猛了，你看，你想选啥都行了，日不落，安全一点，都可以，都可以，我觉得日不落很好，日不落，有人要跟他们抢吗？楚哥，你想吗？楚哥，我不抢啊，那你拿下了。你们抢什么？你们刚才都 all in 了。我们还有后面的那个零头，零头，还有零头，至少要表达一下。我们就剩这个了。弟弟妹妹们太可爱了。来 ，amber， 你们选什么歌？爱你，爱你。楚哥，你要抢吗？爱你。不抢，不抢。楚哥要抢的话，你们让给他。好想听他唱哦。对。楚哥，最后只要你公布就好了。红色高跟鞋。有一件特别重要的事实：第六场闪光音乐节，其中一个主题舞台将迎来一支大魔王乐队的挑战。哇，又来
，又来，又来，又来，又搞。据说这支乐队绝对是中国摇滚史上。名气最大、历史最久的一支乐队，他和楚哥一样，都是从中国摇滚乐的黄金年代一路走来，三十年屹立不倒。哦哦哦哦，哇，那怎么比？唐朝乐队，黑豹，痛痒乐队，黑豹或者痛痒。所有的观众朋友们，晚上好，欢迎来到全国首档音乐社交综艺《闪光的乐队》，欢迎你们。今天一如既往，我们将迎来闪光的乐队下一场的闪光音乐节。这已经是我们的第六场闪光音乐节了。这一次的音乐旅行即将走入尾声，这是最后一次对现有乐队成员默契和表演能力的考验了。接下来为他们送出声浪的，是所有闪光音乐人和我本人都期待已久，今天终于回到现场的三百位闪光的乐迷们，你们好，欢迎你们回到我们的现场。观众啊，终于有观众了。接下来，请容许我为各位介绍本场音乐节的规则。在本场“爱”的主题竞演之下，将迎战一支中国的经典摇滚乐队。每场表演结束之后，现场的三百位乐迷和观战间的所有乐队一起点赞。如果各位闪光音乐人们没有超过这支经典乐队所取得的成绩，对不起，这一场你们的成绩归零。哇，是这样的规则。嗯。当空好运，等你来沾。OPPO Reno7 新年版将陪伴所有的乐手，鸿运加深，记录闪光时刻。马上开始第六场闪光音乐节上半场的正式经演。让我们欢迎第一支表演乐队——黑豹。龙哥，这是，这个应该您特别了解，真正的对对对，太了解经典的。黑豹乐队经历了三十五年，在国内是非常非常经典的呃一个乐队，是我们那个年代的启蒙。那一批成名作真的是让人难忘的创作，他们的声音意味着我们的青春。我们是谁？谢谢大家。
谢谢，谢谢，谢谢黑豹，谢谢各位。如果中国摇滚乐有一本书的话，那肯定他们的名字是要写进里面的。这是一个传奇的乐队，宝刀未老，感觉啊，这拉回二三十年前那个时候。第一次看黑豹的现场，我现在知道为什么他们能风靡或经典这么多年了。请黑豹乐队每一位在这里向闪光的乐队的每一位观众介绍一下自己。大家好，我是黑豹乐队主唱张琪。大家好，黑豹乐队的鼓手也是经纪人赵明义。哇，鼓手兼经纪人，这个厉害了，这个厉害了，这个。我是我要去海边，鼓手兼经纪人。经纪人。大家好，呃，黑豹乐队贝斯手王文杰，黑豹乐队吉他手李通，黑豹乐队键盘手惠鹏。让我们再次把掌声送给黑豹好吗？来，再次谢谢他们给我们带来的无地自容。对很多闪光的乐迷朋友们来说，也许这首歌你们曾经听到过，或者说有那么一些熟悉。当然，我相信对很多正在看节目的和此刻正在我们的观战区的很多的闪光的乐手们来说，这首歌对我们来讲实在是太重要了。许许多多的国人都把它当做中国摇滚的一面旗帜，甚至是摇滚的一个启蒙音乐。而且，当岁月越长，经历越多，对它就越发有感动和触动。黑豹的乐手都没换，乐队都没换，都没换，只有主唱。是真真正正,正也是影响我个人走入摇滚这个圈吧。黑豹乐队算是之一，所以对于我来讲，这个情节肯定是很重要的。非常厉害的一个乐队，我印象中在北京外宣他们乐队演出，底下的学生把食堂的凳子全踩了。那是九十年代，大学生听见这么不一样的音乐，所有的人都站在凳子上。这支乐队虽然经历过一些人员的变化，但“黑豹”两个字。与摇滚当中的坚持始于一九八七年，现在已经整整三十五年了。三十五年。
经历了中国摇滚、中国乐队的许许多多最重要的关键时刻。各位觉得，做乐队最重要的是什么？我们三十五年，我觉得最重要的是互相的包容。除了音乐上的互相包容，还有生活上各个方面的互相包容，才能够有一个坚持的往前的一个一个动力吧。嗯，三十五年，想过放弃吗？从来没有。从来没想过放弃，从来没有。其实我们五位成员里面有一些人可能在这期间，呃，也做过一些其他的事情，但是音乐是一直没有放弃的。音乐是我们一生的事业，对。你们想把黑豹做多久呢？其实这事儿我们没想过要做多久。先不说前面有什么样的等待了，首先是我们这个心，跟我们所想的很多事情，都是奔着一个方向的。而且，有更多的时候没有想到自己，更多的时候还是想着队友跟对方。还有一个就是相信嘛，相信是特别重要的一件事。对。谢谢黑豹乐队的每一位。好了，各位闪光的乐手们，我知道你们现在正在看，现在的他们是给今天即将要登场竞演的六支闪光的乐队增加的考验，也就是说，他们今天获得的成绩是你们的起评分。接下来，请在座的三百位闪光的乐迷们，请你们选择是否为刚才的表演进行点赞。当红好运等你来沾 ，OPPO Reno 七新年版点赞时刻现在开始。谢谢,谢各位，点赞通道关闭。点赞的结果呢？待会儿我们会等到这场竞演全部结束之后再次公布。接下来，我要请各位前往我们的观战间，和我们的所有的闪光乐队们一起来观看接下来的竞演。但有一点特别重要，各位，你们手上也有两个赞，你们可以在任意时间选择某一个乐队点赞。好，谢谢各位。嗯、到目前为止，我们已经有了第六场闪光音乐节第一个主题“爱”的起评分。接下来要欢迎今晚的主角们了，让我们欢迎。我要去海边乐队，即刻加入我们之后，大家说我要去海边，这个让一下，干脆把团名也用这个好了。对，对，就是满足我个人的心愿。信哥有意见吗？去海边，呃，哪个海可以选吗？<笑>那个大凉山琼海。我们的团名就叫做我要去海边，我要去海边。哎，这个海边感又来了。啊，对对对对对，我已经开始摇旋了。这个没有不行的。听起来马伯骞唱这个会很好听。他后面啦，他的声音真的。吉他上，他的吉他上都不一样。他那个呐喊的感觉，会比我们这种高音的更有力量。吉他上，吉他上，哦，好听啊！本来那个高潮的时候，我一直很希望说信哥能够唱，因为在之前的舞台他很少飙高音，但是。他却说：“这个 key 我吼不出那个力道，为什么？太低了。”对对，太小太低。心心和手，我就是唱唱。心心，这个不是了。因为我我我很紧张，我从来没有在舞台上这么唱过。以前我自己的感觉啊，就是唱完之后，马伯骞会是他到目前为止的那个高光时刻。不止不仅是在这个节目，就是我整个的短暂的职业生涯当中，高光时刻。你明天总不能也要早睡，要早睡，早上起来去跑个步。加油！加油！加油！加油！什么的都在赚钱。问吗？那我们海边见，各位。海边见，拜拜拜拜。张震岳、品冠、信、吉克俊逸、马伯骞，请。
要保持希望，在每天清晨太阳升起，不用太在意这一首的遗憾。用一片面包解决你的不安，别担心，没人经过你的未来。驻足你的现在。第二，切记不要与自身的平凡为敌，也没有必要把自己变得不像自己。你曾慌乱过，你的年华释然。你们的一天都一样，面对是同一个，同一个太阳。第三，与自己说出的现在。促膝长谈，写生命中说声不多的情感。这世界不会再为你改变，只怕旧人请消耗殆尽，或者用力的喘息。想到自己这首歌，大家就会觉得哦，这是一个非常有爆发力的歌，就等喊了几嗓。可是我觉得他们处理特别好，一开始把那种氛围营造出来，一直在自己跟自己对话，偶尔爆发了一下，又回归到正常，大家有一个很小的仪式感，切入到这个自己的这首歌的主题，我觉得非常非常准确。大家好，我是我还要去海边的鼓手兼经纪人姓，我算找到这个气口了。<笑>我是我要去海边的女主唱，吉克隽逸兼财务。我是我要去海边的贝斯手兼荷包蛋。太讨厌了。荷包蛋是什么？我是我要去海边的，我算什么呢？我,我算。他今天真的整整天都在紧张，他怕他唱不上去。我我我一般不在台上，所以我非常紧张，这算我第一次。<笑>
呃，各位，我要去海边乐队的每一个人，现在的你会对过去那个遇到迷惘的自己说些什么呢？我觉得呃，就是珍惜当下吧。我觉得我最近也有一首歌啊、呃，叫《来日不不方长》。我们常常讲，哎，来日方长，以后有机会一起吃饭啦、啊，这样子。哎，然后下节目，下次见啊，过年见啊，怎么的？但其实往往就是一句话而已，一句话而已。我们就是打个招呼一句话而已，但是可能真的不一定有机会再见了。呃，说到刚才的歌的时候，平凡哥，你知道吗？在我们节目播出以后，您的孩子的歌儿在网上特别红啊，而且好多人留言，嗯，说其实，呃，他唱的比你都好。哈，今天我们刚刚又问到这个问题，你让我情何以堪啊？<笑>不会啊，骄傲啊，对啊，很好啊。你这心里是不服气多点还是骄傲多一点？都有，其实挺矛盾的。都有。那要不这样，我们今天给品冠一个机会，让他证明一下自己，好不好？<笑>天都黑了，你都没来过，没来错。心都弯了，眼都没眨过，没哭过。完美的剧情错过，伤心戏份太多，太脆弱。我还能浪费多少结果？来，支持公子的请举一，支持品冠的请举二。来，请开始选择，全都举一。<笑>好像的举一的还是多一点，举一的好像还是还是儿子唱的好。<笑>现在现场的三百位乐迷，包括正在观战室的各位闪光的乐手们，我们准备开始为他们进行点赞，请注意。如果你们的乐迷点赞数能够超过刚刚黑豹乐队留下的那个起评分成绩，才能被计入到这一场音乐节上半部分的对比成绩当中。当红行业的男战 OPPO Reno 七新年版点赞时刻，现在开始。哎、先先按个一嘛，不然可以换啊，可以换啊。啊<笑>忘了。首先，我觉得这个歌特温暖，不一定很多东西都做的那么满，稍微留点留白，我觉得特好。虽然他拿我这经纪人的梗查我，但是我这票还是投给他了。在这个电视第一次看马伯骞唱歌，挺感动的。我觉得马伯骞今天那个高音真的不是他擅长的，但是真的是他在这个节目里为了这个队伍做出的努力。谢谢各位，点赞通道关闭，我们掌声再谢谢。我想去海边乐队，谢谢,谢,谢他们，谢谢大家，谢谢各位。接下来是我们的下一支，这支乐队的风格一直都非常统一，从一开始的《金刚飞龙》到现在的一个都不能少，他们一直是舞台上独树一帜的国风乐队，让我们欢迎一个都不能少。在选择陈林姐还有杰琼的时候呢，我们是煞费苦心的。我说你去找杰琼，嗯，我去找陈林姐，你就盯着她，一直跟她。要不要加入？所以陈林姐当时在哪？只要一回头就看到傅龙飞了。不会啊，就是我们要玩心。真的，傅龙飞你不要跟着我。然后就觉得哇，我和杰琼就是从上团队一起过来的，我们两班感情就好了，但也来到了一个很团结的队伍里面。我们当下是可以立刻感受到那个团魂。<笑>我们组第一次来了两个大美女，所以稍微的冥想一下，感知一下对方，同时呢冥想给自己打打劲。哦，真的好好想睡觉，嗯。<笑>整段垮垮垮垮垮，这嘴也垮了，垮掉。<笑>哎，我们这个组合原来是实实力型的，两位女神一进来，我们其实是颜值颜值型的。哎，我们成偶像乐队了，偶像实力兼具。<笑>让我们欢迎一个都不能少，他们有李玉刚、金润吉、福龙飞、杨丞琳、周杰球共同组成，欢迎乐队登场。
这个我就 emo 了，就是我真的是从来没有遇到过这种情况，就是我当时其实很懵，我不知道我表现的是怎么样，但是我知道的就是音乐还在放，我必须得马上调整好自己，然后马上去唱这个歌。没事没事没事没事没事。很帅呀、啊，很帅啊。女生都穿着高跟鞋。所以更不好吧，非常容易摔跤。其实就是舞台上会发生的事情，只是就是心疼。没有职业操守，信念感是特别重要的，而且还得背着把乐器。无论是什么样，他摔倒了，站起来那个瞬间也没有觉得好像我出丑了或什么的，反而接下来他所做的很多事情都是没有打乱，而且反而让这个他们这个团队到最后更有凝聚力，而且更整齐。就这个感觉是特别好的。我可以插播一个小广告吗？我们队终于来了两个大美女，然后福东飞自从两个美女进来之后，可有动力了。每天哇，好有动力，<笑>每天笑得嘴都合不拢。我从来没见到她这么高兴过，这是第一次。不停地写词啊，写了一遍又一遍，一遍又一遍，哇，直到自己满意了之后。在<笑>抱怨抱怨抱怨。抱怨之前作为观众嘛，看到他们的舞台，都知道他们一定下足了很多功夫，才会有这么好的呈现。那直到我和杰琼加入了他们之后
，为我们新加入的新血来做这些很精心的安排跟设计。让两位女性在男儿当自强里面，也可以呈现很帅很酷、当自强的一面。给陈琳姐写的那段歌词，写是在古时候呢，这是对女性的一个非常固化以及偏见的一个命运的描述，所以才有了最后一句话：“世道难过，我也还是要关关过。”我们应该把它变换成我们新生代叫做“五倍当自强”，而并不是有男女之分。就是我特别想拥抱一下付龙飞，哦，对，呃，我是有原因的啊，有原因。哎呦哎呦哎呦哎呦！闪光的乐队即将告一段落了，第九期了。对，但是我和付龙飞从第一期一直合伙到现在，哦，一次都没有分开过。而且呢，我们两个住宿又住在一个房间，从一开始陌生到现在，我们成为最知心的好朋友，哦，特别好。我们突然觉得有点多余<笑>。这一次他也圆了我一个梦，就像我其他的伙伴讲的，就是这一次真的是实现了我最开始来到这个节目的夙愿，让国风真正的和电子音乐融合在一块儿。谢谢，再次拥抱，谢谢你，付龙飞，我的好弟弟，真心的。我们知道李玉刚老师和润吉啊。唱的都非常的好，尤其是两位的高音都非常的出色，要不请他们用自己的高音展示一下，好不好？比太阳更光，比太阳更光，比太阳更光。哇！这还是真存在，这还是真存在。<笑>掌声！加油！比太阳更光！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！当红好运等你来沾 ，OPPO Reno7 新年版点赞时刻开始。陈林姐她挂 t u n 唱 Melody Rap 那个真的很帅，就那一刻出来有有杀到。嗯、点赞通道关闭，谢谢一个都不能少乐队，谢谢各位。下一支竞演乐队是一个全新的组合，他们当中的大部分都是第一次在这个舞台上彼此之间进行合作，让我们欢迎 Don't Funk 乐队。可能是我的失误，我们其实原来想选一首叫《快乐老家》的歌，但是呢，就不幸选中了这个《天都少女》。我都想了睡不着觉一晚上，我说这歌怎么？啊，快七点。对我对这种音乐完全就是哦，就是抗拒，就抗拒的，你知道吗？所以我昨天一拿，我就心里都，我有点没底，你知道吗？我想要快七点，但我有很多东西，也有很多东西。哦，我想到了一个这个。哦，我知道这个。这个又简单，嗯，又有 hook， 嗯，重点是我还想到怎么弄。嗯。肖敬腾非常全能。自己也非常有想法，自己也编曲，他对得起“闪光乐队”这五个字。你们听一下这个歌，嗯，它是 funk 地的。这种方向是我喜欢的。如果我们不唱的话，我们就可以专心玩乐器，就所以现在就是搞定唱的部分，然后我们就专心玩音乐。我负责什么呢？弹个二级他。不是吧？我还是暂时就一直在玩。贝斯，贝斯，这首歌贝斯很难的。我昨天就想到，因为就是如果我们要玩音乐，其实亚东老师是帮助得了我。对他贝斯弹巨好。对，那就看大家的。OK， 我 OK 的。
好好好，没有任何问题。那那就是这样，谢亚东老师，那就谢谢了。对，拉进来了。<笑>天竺少女，你好，已经把你拉到群里来了啊！大家一块讨论讨论。<笑>好了，啊，搞定了这样。那<笑><笑>一晚上没睡好觉。<笑>好，来自拍一个吧。三二一，走！让我们欢迎 Don't Funk 乐队，分别有杨坤、胡梦洲、萧敬腾、胡雨桐以及闪光制作人张亚东组成，请。灯光一亮，他们整个一个大乐队的配置，胡总这一次就是合作舞台上也是非常的稳定输出。今天不管是音乐风格，还是说整个的编曲，都是非常适合他的风格，因为他自己也很喜欢放的这种音乐嘛。然后我觉得是一个他很合适的舞台。天竺少女，我觉得这期的编排很乐队，很有闪光乐队的感觉，因为他们玩的就是乐器，然后萧敬腾玩的那个 k i n g Box 那个。很很有趣的
。呃，这首歌我不知道咱们现场的朋友对他之前的版本熟悉吗？天竺少女，还挺熟悉的。你看，万万没想到这次的改编幅度会这么大。对我来说，音乐的灵魂就是旋律和歌词。嗨，现在我已经不确定了。当然也有，<笑>也有的音乐灵魂是编曲也可以啊。<笑>杨老师被强迫了。<笑>这个最初的想法应该是萧敬腾的，他给了我一个 reference， 然后我就去把它做成了一个比较放乐队的，我觉得是一个很很有趣的设计。他们非常夸张，他们四个人上来在我们的群里说的就是我们想玩音乐，我们不要唱歌。就我觉得这个回到了我小时候，我觉得是一群特别，呃，疯狂爱音乐、爱乐队的人的感觉。而且萧敬腾不停地在那个里面给自己增加难度。其实我们一开始听到的那个声音是来自于他的新的乐器。啊，这个效果器叫做 Talk Box， 啊，这是一个非常复古的效果器，但是在啊现今。都还是看起来非常新潮的一个东西。咱们请老肖把 Talk Box 给现场再展示一段，好不好？好，我先解释一下，它其实是一个小喇叭，我的吉他传到这个盒子，放出吉他的声音，再透过这根管子发出声音，再透过我的嘴巴的形状传到麦克风，就会让你们听到。但我还是说一句话，看你们能不能听得懂。它就是这样。所以我刚才可能就是在谈的时候表情有点夸张，就希望大家不要不要骂我。所以这一次合作的感受如何？因为这是一支全新组合的名字，也是我第一次在舞台上跟大家介绍。Don't funk， 我觉得非常默契，就是那种愉悦的感觉，比你在台上唱歌要愉悦的太多太多了。你知道他为什么不想唱歌吗？因为我们平常无时无刻都在唱歌，我们这首歌要重新定义。闪光的乐队。接下来要到各位点赞的时候了，当红好运等你来沾。OPPO Reno7 新年版点赞时刻，现在开始。坤哥他非常喜欢这类型的音乐，他非常喜欢，所以他刚刚非常享受，然后他也露出他洁白的牙齿，笑大笑了好几次。这几位歌手都是非常优秀的歌手，但是他们没把重心放在演唱上，而且放放在了享受节奏、享受音乐的那种状态当中，特别的好。哎 ，Hello， 什么意思？什么意思啊？怎么给我了？老师，你现在知道我们节目有多尴尬了吧？老师，请问二二怎么了吗？一看你们就在一起混了几个几个月了。我们刚来，我们做老好人好不好？我们挨个头，慢慢来嘛，都会轮到的。希望老师后面会反悔，记得要再回到二号这边来哦。点赞通告关闭。现在呢，我要请各位回到你们的观战室。嗯、接下来这个乐队呢？实话实说，他们的名字对于其他的乐队们来讲就有点随便了。那咱们乐队名称是？名称我还真没想呢。呃，乐队名称叫五条人。他有没有再厉害点？他们栏目组不能同意，但是我想的特别好，他们栏目组，他他们栏目组不能同意。嗯，你说。闪光的乐队。哇，这个好，这个好。下面有请闪光乐队栏目组的闪光的乐队。我感觉应该又不用什么唱了，站着就行了。太牛了，这个名字我太喜欢了，我就喜欢他这种，你懂吗？这种幽默。就是咱们不要是要组团了嘛，然后想让这个汉小老师呢听听咱们每人的音色啊。哇哇，看我们能承担起哪个趴？对。爱情不是你想买，你想买就能买，买。这啥呀？这是你买不了吃亏，你也买不了上当。拿啥买啥，都两块。好，你幸福是你想买，想买就能买。哦，太尴尬了。
，我们今天的表现没有让你失望吧？还行吧。我们还有上升空间吗？闪光在了，乐队没了。<笑><笑>这次我觉得很轻松，嗯、呃，用我们几个人说的话就是两个字：快乐，很快乐。嗯 ，Hello， 你这是海盗吗？那你们这个颜色，不，你这是美人鱼啊！你看我这还这个呢，可以可以，你只有这个是海盗。杨帆，启航。那这个海贼团是龙船长，然后你就是逐渐龙化的过程。<笑>可以，好中啊，龙哥，我们可以这么弹唱，可以。那咱们俩也这么唱。哦，咱就从那儿开始来了呗。我现现场表演射死。没有那么多比赛的紧张感跟压力，跟大家一起享受音乐的状态，好几次嘴角都情不自禁的上扬。我们很享受那个玩音乐的过程。整个乐队大家这种团结和轻松的感觉，那种氛围完全。可以表达这首全新的一个日不落。哟，龙哥，突然给发现，我是在记录咱们闪光人的生活时刻。你注意到你身后的床垫了吗？听说啊，这是咱们栏目组特意给咱们换的，叫喜临门床垫。听说是相当容易入睡。哦，原来它就是喜临门床垫，怪不得那么舒服。我跟你讲，我都想长在上面，不想起床了。然后呢，我建议他们要搞一个睡眠大赛。我第一个报名。OK，OK，、okay, okay, 好。我去记录别人时刻了啊！一会见，拜拜。好，拜拜。欢迎梁龙、吴莫愁、张碧晨、王林凯、唐汉霄。我们可以看看汉霄，我没有在屏幕上看过汉霄唱歌的样子。航行着一艘破旧的船，船上的人呢，都忘了自己的名字。他们彻夜狂欢，永不靠岸，吹干着太阳，驶向那传说中的日不落。
创业啊！怎么跟我们一样呀？也用打鼓结束他们，撞乐器了，撞乐器了。这改得好，我觉得。我们已经没的。我们我们如果要投，他们就得改。听说刚才有人要重新定义“闪光”的乐队哦，为什么要重新定义我们？我们就是我们啊！啊哈，好。跟新的朋友们在一起之后有什么新的发现吗？对我个人两个字：快乐。这是一个非常快乐的组合，没有那么多的压力，只是用音乐来交流。两个字来形容的话是放松。我们每一次的在舞台上彩排，其实都不一样。但是就是很有意思，就是很开心。然后每一次看见龙哥的表情，我们在对弹吉他的时候就超级想笑，就很开心，就嘴角情不自禁的上扬。<笑>包括这首歌整首的编曲，我要感谢唐老师呀，唐大哥，编曲能哦，太学你，编曲太学你。<笑>我觉得我们这个队伍特别奇妙，因为经历了非常漫长的组队过程，就是他们三个先在一起的，然后勺上了我，然后我们又一起把他给拉拉入伙了。对，这次我们很美妙的组成这样一个闪光的乐队，我不仅觉得大家刚才说轻松，我还觉得很圆满、很幸福。刚才碧晨老师说是先由我们三个在烧上你的。其实不是这样的，其实我们最开始就没打算要你。哎、完了完了，这段播了别掐。不是这样的，因为我特别喜欢摇滚兔的。带上我，我们叫甜心摇滚兔。甜心摇滚兔。三百位闪光的乐迷，还有正在观战时的所有闪光乐队们，请记得，黑豹乐队是一个起平线，如果达不到那个点赞数，这场成绩就归零了。当红好运等你来沾，全新 OPPO Reno7 新年版，点赞时刻，现在开始。我们原来投的是一三，我们现在把三改成了四，就觉得改得很好，尤其当中第一个 drop 加的特别的妙。唐大哥是一个很会找出每一个闪光音乐人最亮的点，然后呢去极致它。很替他们感到开心啊！我的前队友，就你看在刚刚在船上玩那么嗨，还跳船跳海啊！我闻到醋意了，你闻到了吗？我会觉得说，原来你喜欢这样子的东西吗？可能是我可能没有啊，吃醋了，吃醋了，吃醋了，吃醋醋醋醋醋。可是我觉得他们很开心，我很骄傲，我很老老父亲的角色，这是真的，因为就是让他们去玩嘛，他们想玩就去玩啊。<笑>该回来的时候还是要回来，是吗？但不管怎么样，他是投票了，我投票了，对我投票了，票是他投，热闹是第一个，开心是第二个，然后呢，我估计现场气氛应该挺好的，然后整齐是第三个。让我们再次掌声谢谢闪光的乐队，谢谢各位。要请出下一支金元乐队了，事实上这支金元乐队呢，当中有两位成员已经是绝对的老搭档了。这次他们加入了一位风格独特的新成员，接下来我们欢迎足三里乐队，有请张楚、尚文杰、黄玲。我们就是人少，就是他们人太多了。咱要不去刺探一下军情？可以啊。我羡慕，因为我我我老对于小胡这种鼓手我有执念。我现在看到鼓手，我其实都会心里面有那种冲动。Hello， 老姐。Hello。哇。Hello。这个好小啊。是这两个吗？你说的是？是是，嗯、呃，可以。哎呦，这听着就很疼啊。嗯、呃，有点扇他的感觉，让他有一点那个高音，这样他。哇，这个声好大。哦，是这样吗？对，哎，有一点。跟小胡也算合作上，因为他教我打鼓了。好。h e l l 啊。楚楚老师。就我们第一次，呃，现场见，是语音见。那我们现在，我们现在在排练厅啊，因为呃，《玫瑰高跟鞋》这歌里边不是还有几句法语吗？哎，红色高跟鞋，这歌本身它，呃，特别的女性向。我是在里面，等于是。
揉吧进了一个法语相送，就大家比较熟悉的《玫瑰人生》。我也在非常就是努努力的教楚哥说，谢谢谢啥？谢三六没了。谢谢啥？谢楚啊，楚啊，普啊，普啊，普啊，么？普啊么？他就是哇。它就是哇的音，是哇，是土哇，土哇，是土哇，不么，不么，么不土哇，么不土哇。啊，先先把前面一句搞清楚。<笑>哎呀，我觉得好痛。黄林老师加入到紫三里乐队，感觉两位的氛围怎么样？我觉得很有趣，然后很挑战，我非常荣幸。对，这也是第一次合作，也是挺值得纪纪念的。Dans ses bras, qu'il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque. Yeah, he's very good. Yeah, he's very good. He's very good. 
，尚老师的法语也很加分，加强了那种就是浪漫的质感。因为《红色高跟鞋》本身就是一个特别浪漫的歌曲。黄玲姐她的声音真的好好听，就是听了之后你会酥掉。黄玲是刚刚加入到这个乐队当中，对，哎，给我们说说感受如何？他们两位是配合呃蛮多期了，舞台上有六次了，对，应该是很有默契的、嗯，会担心自己会不会影响他们的节奏，对，但是他们是很照顾我，基本上没有让我分担任何压力，只让我起了一个名字——足三里。为什么叫足三里？因为我们这一次演唱的歌是《红色高跟鞋》，嗯，下一回还有一首也是跟足部有关的歌，《平凡之路》，平凡之路。所以我们觉得走路走多了，一定要长按足三里这个穴位，这样会被会对腿部健康比较好。他讲话好好玩啊，就慢慢的，慢慢。他讲话很好玩，他就是这样。他也是一本正经的开玩笑。对，他是。好可爱！文杰，您跟张楚老师都合作六次了，发现什么新的改观和变化了吗？就越接触越一块儿合作，觉得他年纪越小。对，虽然我是第一次合作，我也感受到张楚老师非常像一个大小孩。是<笑>是是,是，没错没错。在这首歌里面，它有一句还挺复杂的法语。楚哥可以再给我们展示一下吗？<音><音><音><音><音><音><音>他怎么那么可爱？好像老顽童啊！<笑>太逗了。OPPO Reno7 新年版点赞时刻现在开始。我想跑票哎，你们想吗？跑票抛楚哥这来吗？你们想跑啊？想啊，可以啊。所以我们要失去信用。三五了。对啊。我们都一致觉得足三里乐队真的有按过足三里之后的感受。非常的舒畅，非常的舒畅。他们这个组合虽然只有三个人，但是力量一点都不少。嗯，所以最后我们就跑了票，然后选了三和五。我认识张楚很多年，差不多呃九零年左右。然后我很奇怪啊，我很好奇他是谁说服了他能够来参加这档栏目。我来栏目第一个问题，跟你问的一样，我就问楚哥，我说谁谁把你说服来这儿？对我有一个问题，他们怎么说服你来的？能说服他出来，到今天能走六期，我就让我很吃惊，而且看到他的状态，非常好，变化了很多，改变了很多。第二季黑豹乐队一定要加入，好啊好啊。第二季黑豹乐队加入，我免费来。<笑><笑>让我们再次谢谢足三里，谢谢你们，谢谢大家。全体，我们待会儿在关键时刻的时候统一公布，谢谢三位，待会儿见。接下来是我们上半场的最后一支乐队了，这是所有乐队当中平均年龄最小的一支，五位非常年轻的音乐人凑在一起，会碰撞出怎样的音乐火花呢？各位来吧，让我们欢迎克隆人儿，来，三、二、一 ，Action！ 我是朱新杰儿，我是 Amber， 我是李润奇儿，我是江曼奇儿，我是王王建文，我们是克隆人儿。<笑>我觉得我们的特点就是我们全能。<笑>键盘鼓王李润奇。<笑>爱你嘛，本身就是冒粉粉红泡泡的一个感觉。然后这一次我们会融入一些儿童的乐器，很小赛、很卡通、很很可爱的那种小乐器，然后制造一种梦和的感觉，就是可爱、童真，但是又给人一种有一点点颓颓又很舒服的感觉。对，这个 idea 是 Amber 想到的，对吧？嗯、我真的很喜欢这个，嗯、就是儿童 toy。哦、oh, yes。<笑>给你们拍个视频，看你们选怎么样。你不，你可不可以说 Everybody say, Everybody say。帅一点 ，Everybody say， 
Everybody say. Everybody. <laughs> Everybody say. <laughs> 准备你的，你的。我什么？东哥，我先，那我们帅一点。对，对啊。其实 Amber 真的是一个很好的队长，帮助大家看到我们应该怎么做才能更好。Amber， 我们需要摆一个那种什么 ？OK， 呃、啊，你就看看着这样子。哎呀呀。我觉得 Amber 的舞台经验应该是我们这边非常有经验。当然，当然，这是毋庸置疑的。所以我们感谢队长，给队长鼓掌。克隆人开心，谢谢你们，谢谢你们，我们是一个团队。OK， 克隆人 ，Nice。让我们欢迎克隆人刘亦云、朱星杰、焦麦琪、王静文、李润琴。
，好可爱哦！哇，静文还可以这样，我看到他们很多的可能性，好像。每个人到不一样的土壤、不一样的环境里面，都可以激发他们不一样的潜能，不停的在变化，在变好。四、三、二、一 ，OK， nice， 我们是克隆人儿。那为什么叫克隆人呢？我当时是随口一说，因为我们当时说，哎，我们的头发发型好像都差不多，要不然我们就叫克隆人好了。然后呃 ，amber 就说，这个名字好呀，然后，然后呢，我们就叫克隆人了。<笑>我跟 amber 合作过，然后我觉得我们俩也很像，很合。就在宝贝那个舞台的时候，有个走位，我不就是不知道该不该往前走，然后我很犹豫的时候 ，amber 一下就看了出来，然后赶快过来跟我说：“小李，没有关系，你就往前走。如果你觉得尴尬的时候，你就来找我，我会跟你互动。”当时听到的时候，就马上就特别有那种温暖的感觉。当红好运，等你来摘 OPPO Reno7 新年版，点赞时刻开始。其实跑票了，我们现在选择的是一和六。他们几个加在一起就是青春无敌啊！他们在一起就是觉得很合适、很暖，让人觉得。静文之前跟我说，他想做一个这样感觉的歌，之前有跟我说过。看他这样演，是我挺有老父亲的感觉，挺开心的。就有的时候我不知道为什么，就是看到王王静文在舞台上，他更打开的状态，我看着他会微笑。心姐，我每一次就是看着他，真的会有一种他是我弟那种很骄傲的感觉，觉得他这一次打鼓打的比我们上次霓虹甜心放松很多。让我们掌声再谢谢克隆人谢谢他们。到目前为止，第六场闪光的音乐节的上半场，竞演就全部结束了。接下来。我将会去到观战室揭晓今天的成绩。首先恭喜各位，包括黑豹乐队的各位老师，你们都完成了第六场闪光音乐节的上半场的竞演部分。根据规则，我们先来公布起评分成绩。我们说过，今天黑豹乐队是我们请到的大魔王，经典乐队，他们给我们设计了一个起评分，你们必须高于这个起评分，否则上半场你们的成绩就归零了。黑豹乐队最终获得的声浪值是。Oh my god！ 二百五十一，哇哇哇！哇，非常高，非常高。三百人对不对？很高啦，这怎么过嘛？归零了，归零，我们要归零了。三百位闪光乐迷当中，有两百五十一位都投给了黑豹乐队，非常不错的成绩。现在我要告诉各位的是，根据我们统计完的成绩，可以在上半场当中拥有成绩的不被归零的乐队有两支，就有两支超过二五幺这个数字是吗？是的，只有两支是吗？只有两支，只有两支。哇，四只归零哦，有四只归零啊。好了，我来公布信息，我只会公布哪两支乐队可以拥有成绩。第一支乐队，这支乐队有两位音乐人的名字都是三个字的：金润吉、付龙飞、马伯骞、张震岳。我们没有，两个三个字吗？只有我一个仨字儿。没有我们。我们完了，三张楚楚。<笑>第二个很重要了，第二个是，有音乐人用了之前舞台从来没有用过的乐器或者是表演方式。是我们。是吗？是啊。我们没有啊，那。哦，不是，那是下一场。啊，下一场。哎，不好意思啊，不好意思。太自嗨了，太自嗨了。应该是老肖他们吧。那 talk box， 我们有吗？有啊，有啊，你有啊，你啊，哦哦哦哦哦， talk box， talk box 算吗？第三个条件是，他们有一位成员是节目中段才加入音乐社区的
。啊，就是你们呀。我们恭喜 Don't Funk 乐队。中中间加入的，坤哥，坤哥已经不在线了。坤哥，坤哥，你不是吗？ Yeah! 醒了，醒了。慢半拍了。好，请坐。你们已经过线了，接下来还有一支。这支乐队当中有一个人在这次舞台当中弹了吉他。我，我弹的。大家都有啊。乐队成员中至少含有两位男性音乐人和一位女性音乐人。这样子来吧，我们快点，一个不能少。<笑>有什么吗？两位男性音乐人。恭喜。我要去海边。闪光的乐队。恭喜闪光的乐队，闪光的乐队，天哪！颠覆闪光的乐队的和闪光的乐队都进了。<笑>好了，祝他们幸福啊！对了，我们归零了，我们归零了，明天继续开始。哎呀，那我们就没有戏啦！恭喜两支乐队，呃，你们在这一场的所有的声浪都可以保留。然后还有一个消息，这一场乐迷声浪值最高的乐队，下半场你们要第一个表演。哎呦，然后我们是第二个，你更高的是。Don't fuck。第一个，祝贺祝贺，第一个好，场还没开呢啊！赶紧结束，走了走了走了走了。好了，剩下的几支乐队，当然了，下半场惊艳机会仍然存在。我们也非常感谢黑豹乐队，谢谢你们让我们感受到了经典摇滚的魅力，非常感谢各位，谢谢大家。好了，接下来呢，请大家回到音乐社区休整，我们的 after party 也在等待各位，谢谢大家，来。拥有一个摇滚人生，应该是我们音乐人毕生追求的一个目标。展示区里摆放了很多照片和物件，其实都承载了大家某一瞬间非常重要的记忆。接下来呢，我们就有请这些照片和物件的主人来讲讲这张照片和这个物件之间的故事。厉害了，厉害了！我有点好奇，右下角这张是谁的照片？很努力的在找寻跟现场。这么不明显吗？什么？对，那是我当保安的照片。保安啊！对，这是我们保安队的这个大合影。龙哥，你这越越大越帅哎！谢谢。那时候还都没长开呢，好吗？而且还有头发没认出来。因为我是九七年第一次出门，总经理说梁龙，你是不是会搞音乐？他给我特批了两万多块钱，我买了吉他、贝斯、鼓。那时候两万块。那时候两万多。对，关键我什么都不会。<笑>就是就纯属忽悠，我还给宾馆搞了一个宾馆乐队，就就瞎玩嘛，真是对，根本就不懂。后来就是在农村的时候，慢慢写这个二手玫瑰的风格了，就是对，就之前就是很很很多风格也玩过，也玩过，对对对，找到定位了。好想听你们唱歌，能能不能？来吧。黄昏后，哇，好喜欢他唱歌。你像白了少年的头，好听好听。太阳已落山丘，是谁站在十字路口？二更是夜朦胧，啊，夜朦胧。他乡的酒你喝不够，月儿啊出正东。谁的孤独上了西楼？我的家乡在北方，我的歌声在流浪，我的疯狂在远方，乡音让我回头望。啊，收了收了，谢谢谢谢大家，好听好听好听，好好听啊，没有没有没有，好听好听。感觉很放松，谢谢彭总，谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢。来，我我看到这个特别，你们谁有听过卡带的人多吗？有啊，多。听过，你也听过。哥，我都快三十了。哎，<笑>这几个卡带是我的。哎呀妈！对，我 Fall in Love， Fall in Love。
对对 ，Fall in Love。我不是乐队，但是我是组合，对吗？对，两千年的时候，好久没有体会这种手感了，咔嚓一下。让我们听一下，这还放得了啊？好可爱，哇！这我团圆的声音，哇哦！啊，电话号码多是几次，总会回答。啊，好小的声音。许下我的愿望。这个我听过，这是你唱的。对，我们四个人的。哦，这个。我们这个组合的组成的时间其实非常的短，就不到两年我们就解散了。我们曾经经历过就三个歌迷在台下，比我们的组合的人还少，那是非常尴尬。然后因为我们一直以来都希望我们可以是最火的女团，然后希望我们有一天可以办万人的演唱会，但是这个梦想当时没有实现。在。一八年在红馆的时候，我把他们找回来，有点像是就是实现了那个时候我们当初想要的那个愿望。我觉得能够经历这个时期，拥有有卡带的作品，是我觉得很摇滚的一件事情。哇，那个时候多小心啊，还用那种录音机去放，几个人一起听，而且卷了、嗯、卷了，你还要懂得怎么把它弄回来。拿小拇指去转倒带，那个时候。对啊。主要我觉得大家都是对太易得的东西就没那么珍惜。对。像我们小时候，我有在北京买罗大佑的那个，呃，卡带，就坐十几个小时火车往返，只是为买一个卡带。对。所以那个卡带买回来，就是你知道，这就很珍贵。然后很有仪式感的把那个塑料薄膜包掉。很小心的把它翻开，然后一首一首歌对着那个歌词在那儿听，还会抄歌词，真的会，其实还挺怀念的。我们都干过这事儿，真不知道是谁。录影带，这是谁的呀？我天，这是录像带，这得借吧？谁的？这个感觉我我特别熟悉，我我好喜欢。其实我现在家里依然有录像带，也有机器。对啊，我们看看是谁。哇，这个手感爽、啊！我已经放了。这是杨坤老师吗？这是坤哥吗？这是谁？坤哥吧？这真的吗？是是是坤哥，腔调跟现在一样一样的，没变，一点没变。那个时候应该就是潮到没朋友了，估计那个发型。对,对，那出出那走走大街上，回头里得百分百那种。完了，那动作呢，永远是，永远是从里往外掏。从里往外。奉献的感觉。我不懂你，永远是这个。啊，好像是这样的，那款是这样的。我其实听说过坤哥以前嗓子不是这样的，但是后来我也不知道具体什么原因呢，还是说原来原来是唱蔡国庆啊，哦，张信哲的歌，属于比较。比较中性一点的，比较干净一点的，对，丝滑一点的啊，这很难想象。我后来嗓子搞得充血了，因为那个时候我的方法是不对的，唱的就是唱不出来。我说怎么办呢？他说那个北京有一个特别好的治嗓子的人叫黄平，我就坐上那草原列，来到北京中国音乐学院，我就去黄平嗓音研究所，给我讲一下你这嗓子呀，有两个那么大的黄米粒那么大的东西，小肉瘤，结节，这叫。声带小结啊，说你要做手术，我说做手术我还能唱吗？他说做手术一个月两个月不用不能够发声，我说可以你做吧，就做完了以后，完了我想唱啊，一个礼拜以后我就该发声了，嗯，这一下完蛋了，就没恢复好，对，根本就没有恢复好，唱唱唱，又出血了，嗯，就这个嗓音就发生了结构上的变化，嗯，我的声音就开始呲边了。就是是有这种呲呲呲的声音啊！从那个时候我就开始选择谁的歌，张浩哲的歌，嗯，好男人，黄大炜的歌，反正是那种嗓子哑的歌，我就哎，我是觉得哎，我找到了。哦，那个时候又看望了那个黄平老师，他说你的嗓子现在这样，我觉得是 OK 的，啊，就是叫因祸得福，因祸得福，对，嗯。
。杨坤老师背后的音乐故事太多了，嗯、太神奇了都。下一个看那个照片，默默那是你吧？吓人的照片，是我，吓人，是我当时电脑的一个代言。嗯，当时在所有的地铁的那个广告位，都铺设了这个这个照片，然后网友就发现这个地铁一停站的时候，这个照片就很大的一个头，刚好就卡在那个地铁那个开门的玻璃上。我坐地铁，我都看到过这张。对，当时呃，就是这个新闻出来之后，我是。很很恐慌的，因为这个新闻来了之后，有好几个版本，有人说已经吓死人了，有人说已经就是小朋友吓哭了，真的对不起大家，对不起各位小朋友。正好是说到这个话题嘛，就是我现在其实看到看到很尖锐的，或者是说攻击性的，然后甚至人身攻击的那种，就是什么啊，你唱歌这么难听啊，然后就别唱了，然后胡梦周你永远就是你别做音乐了，你去干别的吧。然后，甚至说什么抄袭啊，就各种。我那个时候我就特别往心里去，我就会去刷评论，然后刷评论经常看到，有一个歌迷，然后他就会用这种非常长篇大论的去回复那些特别尖锐的东西，他就写的很精彩。然后我后来才有一天，我就是我在家跟我爸聊什么事儿，然后我看到他手机，他有一个小号，就是就是我爸。哦，哦，哇，哦，他今年已经快七十了，哦，然后他只会打电话，打字是拿手写，然后我都不知道他就是点外卖都这么困难，都平常我帮他点，就是他从来没有跟我谈讨论过我的音乐，从来没有说啊，胡梦哲，我觉得你写的歌好听，然后我们平常也很少交流，但是。包括这件事儿，我到现在都没有跟他说，我知道，觉得就就我我爸太太厉害了，就是哎，他写的而且很专业，对，嗯，但他就像真的像写文章一样去回那些东西，很严谨，长辈很严谨，这种就感觉像洪荒之力，我就觉得我爸这种像，像在背后就有一条默默的小溪在那边流淌的，去支撑我在前面这样的输出，我就啊，就很感动。天呐！有老有长哦。我发现一个问题，就是大家是非常愿意给人贴标签的。对。因为如果给你贴一个标签，也是辨认你的，比较好辨别你的一个。但是，有的时候你也会受到这个的困扰。比如，呃，浴缸就总被定义为国风，就都给你贴，反正每个人都贴。比如楚，你怎么，你对一直说魔岩三杰怎么你怎么看？我觉得。我说我真心话啊，一说，魔岩三杰就是说巅峰啊什么之类的哈。实际上我们从那个九十年代，我们摇滚乐演出特别少。九十年代你去个地方城市，你去演出那个音响功率都不够，你要凑一个标准的摇滚乐演出是非难度非常大的。虽然那个录像带很好看哈，其实也是那个香港滚石的支持。其中也有很多部门的一个支持吧，音乐也一直在前进，所以我有的时候也，因为我认为很多东西应该也是向前看哈。啊，今天的分享就到这儿为止了。最后呢，有请楚哥给我们带来一个歌，我和雨桐去唱一个歌，给他伴奏。哇哦！一二三四，买买买，买红虫的大腿，买买买。下不多不少，两分三分的。冬天不中，夏天还不长东西。我没有腮红，也没有牛耳力，这一把斧头攥在我手里。明天看见太阳，也看见自己。今天下雨，我就心怀感激。朋友来过客，请他吃块西瓜饼。仇人来了，冲他打个喷嚏。
不在乎标签，我在乎的是背后所有人的努力和付出。当一个人认真去做一件事情的时候，那才是最大的善意。我也是来到这个节目之后，更加的去。了解乐队，觉得说有琵琶，我才能来到这个节目。虎哥奖励我一朵小红花，所以呢，这个友谊和这个小红花，我认为这是我一生当中最美好的回忆。谁想领之女儿听一首音集，看看我的理想埋在土里，买一买一买一买一黄钟的大队，买一买一买。买买买买买买问题。耶！呜呼！没问题。谢谢楚哥，今天的 UP Party 到这儿就结束了。在这个温馨的时刻，让我们用这台喜气洋洋的红丝绒手机，呃，一起来个合影，输出好运气，记录闪光时刻。本周你将会在这个舞台上看到的是我们第六场闪光音乐节的下半场竞演。本轮竞演主题：虚拟时空。我们马上要迎来收官之战——巅峰音乐节了。我的选择是，肖哥。我拒绝。欢迎登录视频合作平台开启音频视频、优酷访谈更多精彩内容。登录音频合作平台 QQ 音乐、酷狗音乐、酷我音乐收听。